בתרבות הפוליטית האמריקאית קיים המושג אי ציות אזרחי, civil disobedience. השאלה היא איך מתרגמים את המושג הזה לערבית או לעברית, האם עימות עם חיילים, נוסח נבי סאלח, נכנס לקטגוריה הזו, האם התנגדות לחיילים בשעת פינוי מאחז כלולה בעניין הזה? נשאל שני צדדים של המטבע, משה פייגלין, מנהיג תנועת זהות, אהלן. שלום, שלום. מאיה בן גל, יועצת תקשורת, שעובדת היום עם שוברים שתיקה, שלום. אהלן. משה, אתה הרי בזמנו התרלת פה, עוד לפני שידענו, הבנו את המושג להטריל, אתה התרלת מדינה שלמה בהפגנות נגד אוסלו, בעיקר נדמה לי היה חסימות כבישים, נכון? היה לי הכבוד לעצור את התנועה בכל המדינה באוגוסט 95. וסיפורים ומשפטים, עניינים היום... נידונתי במשפט המרדה, לא פחות. המרדה, וגם נדמה לי שגם לא התמרדת נגד העובדה ששפטו אותך, אתה... לא, אני הודיתי בכל העובדות, בשמחה. אז היום, בגילך ובמעמדך, מה אתה חושב על הסוגיה שהצגתי? באופן כללי אני רוצה לומר שאותו, מה שנקרא, passive civil disobedience, אי ציות אזרחי בלתי אלים, זה התרגום. הוא נשמת אפה של הדמוקרטיה. כלומר, אה, אה, כשאדם חש שנעשה עוול שהוא, שהלב לא יכול להסכים איתו, הוא חייב לעבור על החוק בצורה בלתי אלימה. זאת אומרת, כל עוד זה סביל, אם אני מבין אותך נכון. נכון. לא להרים אבן, לא להרים נכון. יד, לא לשרוף משהו? מה שעשתה תמימי כמובן לא היה סביל, היא תקפה חייל. לא ידעתי שבסוף, בגלל שזה אבל זה, לא, זה לא נכנס פה לקטגוריה, אבל לחסום כבישים עם הידיים שלך קשורות, ו- ו- ולהיות מוכן, וזה חשוב מאוד להבין, שה... נכונות לשאת במלוא העונש, לא להתחמק אחר כך. אתה בא עם ציבור רחב ואתה אומר, אני לפקודה הזו או לחוק הזה לא אציית, ואני מבקש, בואו תעצ... היה כתוב לנו על החולצות, אני מבקש להיעצר. ואלפים יצאו לרחובות. אם היינו מצליחים להגיד, לעצור את האוסלו הזה, אלפים היו, היו היום בין החיים. אבל זה, זה... כבר נושא אחר. זה נושא אחר לגמרי. האלמנט ה- 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 כאן הוא שאתה לא אנרכיסט. אתה רוצה בטובתה של המדינה, אתה מבין שיש מושג שנקרא עריצות הרוב. אתה מבין שאם מיצובישי וכל מיני תרגילים, או לא משנה איך זה נעשה, אה, אה, הצליחו לתמרן אה, כן, את, 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 את המדינה למקום לא מוסרי, אתה מצד אחד לא מציית, ומצד שני שומר על המדינה בכך שאתה מוכן לקבל את העונש, לכן אתה לא אנכי. אתה לא שובר את המסגרת? <laughs> בדיוק. מאיה. ההבדל הוא מאוד משמעותי בין, בין מה שנמצא בקו הירוק, לצורך העניין. מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית. אין חוקה, אבל היא מדינה דמוקרטית, ולכן אני מסכימה איתו לגמרי שזו הקהל לגיטימית לחלוטין. אבל הוא אמר את זה בפירוש, הוא אמר שזה בדמוקרטיה. עכשיו בואו רגע נעבור לשטחים, ושם אין דמוקרטיה. זאת אומרת שאין אי ציות אזרחי, כי אין אזרחים. יש, יש אנשים שנמצאים תחת כיבוש צבאי, משטר צבאי, הם, החיים שלהם יותר דומים ל, ל, לאסירים מאשר לאזרחים עם זכויות ועם מדינה דמוקרטית ועם גיבוי. אז לכן, כשבאים ואומרים שתמים היא אה, 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 פרצה את גבולות המחאה הלגיטימית, אז אני אגיד שאני חושבת שדווקא לא. זאת אומרת, נערה בת 17 שמרביצה לחייל בידיים וברגליים, לחייל חמוש, אני חושבת שזה, ש, שזה משהו שאנחנו צריכים, זה, הסבילות היא שלנו. זאת אומרת, זאת אומרת שהיא לא חמת. זאת אומרת שאנחנו הכוח... תראו, לא אזרחית היא לא חמת. אתה יודע מה, יש ראש ממשלה שהוא אמר ביטחון, אתה מכיר את הספר שלו יותר טוב ממני, בן, ואתה מכיר את תחת השמש, מה הוא אמר? הוא עושה הבחנה בין לוחמי גרילה, סוגריים לוחמי חופש, לבין טרוריסטים. מה ההבחנה שהוא עשה? הוא אמר, אם... אנשים שנמצאים, שלוחמים למען החירות שלהם, מפנים את הזעם שלהם ואת ההתקוממות שלהם, את המחאה שלהם כלפי אה, אה, חיילים, כלפי ה- ה- הכוח הכובש, הצבאי המזוין, זה לגיטימי. אבל אם הם מפנים את הזעם שלהם כלפי אזרחים, לצורך העניין פיגועי טרור אה, 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 כלפי אזרחים, אזרחי ישראל חפים מפשע, זה כבר מחבלים וזה כבר טרור. אז, 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 אז אם מר ביטחון אמר, אני קטונתי, אני חושבת ש, שמה שתמים היא עשתה זה אה, מחאה לגיטימית. היא נולדה לתוך הכיבוש, היא גדלה לתוך הכיבוש, היא רואה את החיילים, היא לא בדיוק רואה... היא לא רואה בהם איזה כוח פטריוטי, אלא היא רואה בהם כוח מזוין שפגע בה, במשפחה שלה, בלאום שלה, בבן הדוד שלה ובאימא שלה ובאחותה וכולי. אז אתה, אתה מצפה ממנה מה? לשבת ולהיות כנועה? הרי נכון שזה מה שאנחנו רוצים, אבל אני, אני מצליחה לכבד... אני מצפה ממנה אולי לה, לעמוד בכללים, זאת אומרת, אפשר גם לחסום את התנועה. לא, אבל לא להרים, לא להכניס את הסתירה הזאת לקצין. אני חושבת, אתה יודע מה? אני חושבת שהזעם שלנו כלפי הזה, כי זה היה אפקטיבי. כי המחאה שלה הייתה אפקטיבית, ואתה כתבת על זה, אתה אמרת, אנחנו הופכים אותה לז'אן דארק, אנחנו הופכים אותה לז'אן דארק. זאת אומרת שדווקא התגובה שלנו לדבר הזה, להכניס אותה למעצר, ותכף היא תיכנס גם לכלא, זה המקום שבו אנחנו אה, אה, משתפים פעולה עם, עם, ש... ה, עם, ה, עם ההתקוממות. מה תענה, אם אני אגיד לך, תמימי, אין לה אזרחות, אין לה אזרחות שוות זכויות בישראל. 
בדיוק. ואז אתה יודע, אולי תגיד, אוקיי, אז אני לא אתן לו סטירה, אני אתיישב באמצע הכביש. אני... בעד לתת לזכויות. אני אענה תשובה מאוד פשוטה, שאכן הכיבוש משחית, וצריך לסיים אותו. נו, בבקשה, תקראו מפלגה ביחד, אני גם להצביע בשבילה. אני יכולה לקום ולהצביע. אנחנו בוודאי לא... אבל הדרך שלא לסיים את הכיבוש היא אחרת משלי. בסדר, עכשיו אנחנו נכנסים למדינה אחת וזה, אבל בסדר, לא, השיחה היא שיחה עקרונית, אנחנו לא מדברים... השיחה, אני יכול... יש לי הרבה ויכוח עם הפרטים, ומאיה פה עושה את חייה קלים מדי, בוא נאמר ככה, היא נותנת... חייה שלי ממני, של עין. האוכלוסייה ביהודה ושומרון ממש לא סובלת, ממש לא סובלת, כפי שאת אומרת, אבל בשורש העניין, המצב הזה, מצב הכיבוש חייב להסתיים בזה, השמאל צודק, וכמובן למפלגת זהות בראשותי יש את הפתרון כיצד להכיל ריבונות ולסיים את מצב הכיבוש בלי שום בעיה לא דמוגרפית ולא חוק בינלאומי ולא שום דבר אחר. השאלה היא... בן, ופה השאלה, האם זה באמת מה שמטריד את מאיה? כלומר, האם, נניח שאני מביא עכשיו, סליחה, נניח שאני מביא עכשיו... אבל אנחנו צריכים לביקוח פוליטי, חבל. לא, אבל היא לקחה את זה לשם. עזוב, אז... יש תשובה. אבל התשובה הזו אומרת, אבל התשובה הזו אומרת שאחרי החלת הריבונות הזו, עם כל, וזו תשובה לכל בעיות זכויות האדם שהיא מדברת עליה, אבל בסופו של דבר... ארץ ישראל, מכורתנו נשארת בידינו, וזו הבעיה שלה. לא טוב, אבל לא על זה אני לא אכנס עכשיו. תגיד, כשיפנו בפעם הבאה את המונה, אתה תהיה, זאת אומרת, אתה, מה תגיד להם? לא לעשות כלום? כי יש אלימות בפינויים מאחזים. הרבה פעמים. תראה, אני, אני את המשחק הזה פחות או יותר גמרתי לשחק אז בימי, בימי זו ארצנו. כל סיפורי הנערים שרצים קצת להתכתש עם החיילים לפני, לפני הפינויים הללו. Uh, זה סוג של uh, מלחמת מאסף uh, לילד. אתה רואה שהמבוגרים של המתנחלים כבר לא שם, כי אף אחד כבר לא מאמין בדבר הזה. Uh, 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 זה, 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 זה באמת קשקוש. זה באמת קשקוש, זאת, זאת הצגה okay, לתקשורת. אוקיי, אז אתה הולך עד הסוף עם העניין אבל, הזה של הסיפור. אבל אנחנו פשוט, פשוט, כן, אם, 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 ופה אני ככה, פה תקפתי את, את מאיה, עכשיו אני תוקף את הימין, אני אומר, אתם לא רציניים, חבר'ה, תגידו את האמת. גם בנט, שהוא, שהוא מדבר על החלת ריבונות רק, רק ב-A, ולא, רק ב-C ולא ב-A, אומר את אותו דבר. או שזה שלנו, או שזה שלנו, אם זה שלנו, בואו נחיל ריבונות, יש דרך לעשות את זה. מאיה, שהדקה האחרונה שלך, סכמי. אני לא יודעת, אתה יכול להחיל ריבונות על מיליוני פלסטינים, שא', הם לא רוצים את הריבונות שלך, וב', אתה, אם אתה מחיל עליהם ריבונות, סליחה על הפוליטיקה, אבל זו המציאות, אז אתה גם נותן להם זכות הצבעה לכנסת. אני אומר לך שיש תשובה. אז יש תשובה, לתת להם זכות להציע. אבל אנחנו לא התכנסנו. אני לא יודעת. אני רק אמרתי את זה כדי שיהיה מאוד ברור. הציון. לא התכנסנו לצורך. לא, אבל אני, משה, היה לי חשוב להראות שאתה לא באמת רוצה, אתה מחיל את הריבונות, אבל אתה עדיין לא רוצה לתת להם את מלוא הזכויות. לא נכון. אתה נותן להם מלוא הזכויות, כבר יש לך את ההצבעה? תראי, בן אומר שאין לנו זמן לדבר על תוכנית. בסוף תצביעי פייגלין, זה מה שקורה. הסכנה בסכנה, או לא סכנה, אבל הבעיה איתו זה שהוא באמת משחק באופן אחר בזירה של הימין. הוא מדבר בשפה של השמאל עם הרעיונות של הימין. בדיוק, ואז, ולכן זה כאילו מאוד מתעתע, אבל הרעיונות שלו הם רעיונות ימניים מאוד, הם לא רעיונות דמוקרטיים. הוא משתמש בדמוקרטיה, זה האוטונומיה של הדמוקרטיה, אתה מכיר את הביטוי הזה? זה האוטונומיה של הדמוקרטיה. תודה רבה לשניכם. תודה.